హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈరోజు నేను మీతో టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్ ఐటమ్స్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మనకి మధ్య వర్షం కూడా బా ఎక్కువ పడుతుంది కదా సో మనం ఈ టైంలో వేడివేడిగా ఇలాంటివి చేసుకుంటే చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉం ఎమ్మిగా ఉంటుంది అనమాట సో వ్యూ వచ్చేసి మాకు ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది అందుకోసం నేను స్నాక్స్ చేసిన అవి కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో చాలామంది అడిగారు కదా ఒక్కసారి బయట నుంచి ఎంట్రన్స్ చూపించమని చెప్పేసి సో అందుకోసం తీసాను చిన్న బిట్ సో మాకు ఇలా ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇది టూ డోర్స్ కదా మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు చాలాసార్లు చూపించాను కదా ఓకే అయితే మనం ఇప్పుడు రెసిపీ ఎలా చేయాలన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను స్వీట్ క్యా స్వీట్ కార్న్తో స్నాక్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ వాటర్ని బాయిల్ చేస్తాను దాంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ అలాగే ఇప్పుడు నేను కార్న్ అంతా ఇలాగా ఒలుచుకొని వేసుకుంటున్నానండి సో ఇప్పుడు ఒక కాసేపు ఇది బాయిల్ అవ్వాలి మరీ ఎక్కువ బాయిల్ కూడా అవ్వకూడదు అనమాట ఓవర్ బాయిల్ కూడా అవ్వకూడదు కొద్ది కలర్ చేంజ్ అవ్వాలంతే సో చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అయిపోయినట్టే మరీ ఎక్కువ బాయిల్ అయిపోయినా మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట మనం చేసేది బాగోదు సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక దాంట్లో తీసేసుకొని అట్లీస్ట్ ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లోకి కూల్ అయిపోవాలన్నమాట కొద్ది కూల్ అయిన తర్వాత ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇలా వాటర్ నుంచి తీసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి వేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో ఇప్పుడు నేను చల్లారిపోయిందండి దీంట్లో ఒక వన్ స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అలాగే కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాను సో మీకు స్వీట్ కార్న్ బట్టి మీరు వేసుకోండి తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ వేసాను నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా వేసాను సో నేను త్రీ టైమ్స్ సాల్ట్ వేస్తాను అనమాట ఆ త్రీ టైమ్స్ ఏంటంటే అది కూడా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటాను నేను ఒకసారి అంత అయ్యాను ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొద్దిగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకసారి కొద్దిగా ఇప్పుడు ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ మిక్స్ అయింది కదండి ఇలా నీట్గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేసుకోవాలి అలాగే ఫస్ట్ అసలు ఆయిల్ హీట్ అయిందా లేదని చెప్పి వేసాను అనమాట మీరు ఈ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే కార్న్ కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి పేలే అంటే పేలుతాయి కదండి ఆయిల్ పేలుతుంది కదా సో అందుకోసం జాగ్రత్తగా చేసుకోండి దూరంగా ఉండి సో సేమ్ ఇలా వేసేసుకోవడమే జస్ట్ చాలా చాలా ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కార్న్ స్టార్చ్ వేస్తాం కాబట్టి మనకి క్రిస్పీనెస్ని ఇస్తుంది అనమాట సో మీరు ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత తీసేటప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఎంత క్రిస్పీగా ఉందని ఇది దగ్గర ఉండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలి మరీ లో ఫ్లేమ్లో పెడితే ఆయిల్ పీల్ చేసుకుంటుంది బాయిల్డ్ కదండి ఇది లేదంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి దగ్గర ఉండి కూడా తిప్పుకోవచ్చు లో ఫ్లేమ్లో అయితే పెట్టుకోకూడదు సో చూసారు కదా నేను తిప్తనే ఉన్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఎక్కడ మాడినా కూడా మొత్తం టేస్ట్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలా ఇలా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట మరీ ఓవర్ ఫ్రై కూడా అవ్వకూడదు ఇలా క్రిస్పీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట మనకు ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇలా మిగతావి కూడా వేసేసుకోవాలి పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టపడతారు ఈ రెసిపీని బాగుంటుంది పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ మన ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్వీట్ కార్న్ కూడా చాలా ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంది కదా మనకి సో చా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి దీంట్లో ఒక బౌల్లో కొద్ది ఉప్పు కొద్ది కారం అలాగే చాట్ మసాలా వేసుకున్నాను ఇవి మూడు మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి దీంట్లో నేను ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఒకసారి నెక్స్ట్ మనం కలుపుకున్నాం కదండి ఉప్పు కారం చాట్ మసాలా సో ఇవి వేసి నీట్గా ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చాలా చాలా సింపుల్ చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది అలాగే చాలా చాలా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట సో ట్రై చేయండి తర్వాత కొద్ది కొత్తిమీర వేసుకొని తినేయడమే చాలా చాలా బాగుంటుంది అలాగే మీరు పెప్పర్ కూడా వేసుకోవచ్చండి నచ్చినట్టయితే సో చూడండి బాగుంది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను అటుకులు మసాలా అటుకులు చేస్తున్నానండి సో దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా ఆవాలు జీలక జీలకర్ర మరియు కొద్దిగా శనగపప్పు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి 
సో ఈ కొద్దీ ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట సో మీరు పల్లీలు కూడా వేసుకోవచ్చండి అలాగే కొద్ది కరివేపాకు ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ వేసుకున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఇవి నీట్గా ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట మనకి అంతలోపు అవి ఫ్రై అయ్యేలోపు నేను ఒక వన్ టు టూ మినిట్స్ అటుకుల్ని టూ మినిట్స్ కూడా కాదండి ఒక వన్ మినిట్ అటుకుల్ని ఇలా వాటర్లో వేసి జస్ట్ అలా ఉంచి తీసేయాలి వెంటనే లేదంటే బాగా మెత్తగా అయిపోతాయి తీయకపోతే నెక్స్ట్ దీంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను ఒక హాఫ్ స్పూనే వేసాను ఇప్పుడు నీట్గా ఇదంతా మిక్స్ అయిపోవాలంట మిక్స్ అయిపోవాలి అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా చాట్ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి సో ఇది మన మసాలా అటుకులు కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా పసుపు అలాగే కారం కూడా వేసుకోవాలండి సో మీరు ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నారు కాబట్టి కిట్స్ ఉంటే ఏదో ఒకటి కారం కానీ పచ్చిమిర్చి కానీ ఏదో అవాయిడ్ చేసుకున్నా పర్లేదు తర్వాత మనం ఇందాక వాటర్లో వేసుకున్న అటుకుల్ని తీసేసి నీట్గా కొద్దిగా వాటర్ అయి ఉంటే సో తీసేసి ఇలా వేసేసుకోవాలండి జస్ట్ ఇంతే ఇది కూడా చాలా చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు కానీ ఒకవేళ వాటర్లో వదిలేస్తే ఎక్కువసేపు మెత్తగా అయిపోతుంది సో మీరు ముందే జాగ్రత్తగా చూసుకొని జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ కానీ ఎక్కువ ఉంచకూడదు మరీ మరీ చెప్తున్నాను సో ఇలా నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోయి కదా ఒక వన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మూత పెట్టి నీట్గా కుక్ అవ్వాలన్నమాట ఆవిరిలో తర్వాత నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని ఇలాగ నిమ్మకాయ పిండుకున్నా నిమ్మకాయ పిండుకోవడం వల్ల పులుపుల్లగా బాగుంటుంది అలాగే దీని మీద ఇంకా టేస్ట్ పెంచడానికి బాయిల్డ్ స్వీట్ కార్న్ వేస్తున్నాను అనమాట సో నాకు ఇలా ఇష్టం కాబట్టి ఇలా వేసుకున్నాను మీకు నచ్చితే ఇలా వేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ టూ రెసిపీస్ నచ్చాయనే అనుకుంటున్నాను ఒక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకు నచ్చినట్టయితే అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్